Sejam bem-vindos. Alguns amigos entraram em contato com o nosso canal perguntando se o valor do BPC iria ser diminuído. Algumas pessoas perguntando se o valor pago do benefício de prestação continuada, que é de um salário mínimo, hoje em R$ 1.045, seria reduzido por conta que ouviram notícias de um projeto de lei sobre este assunto. Na verdade, tramita no Congresso Nacional o projeto de lei número 4856-19. É o que cria a renda básica universal. E ele fala nesta renda básica que poderá ser para Bolsa Família e também BPC, entre R$ 522,00 e R$ 1.045. Em momento algum, o PL fala que vai diminuir valores do BPC. Apenas que os benefícios da Renda Básica Universal partirão de R$ 522,00 até um salário mínimo. O que acontece é que muitas pessoas apenas leem a miniatura do vídeo e tiram suas próprias conclusões. Vale salientar que o valor do BPC, o valor do benefício, está indexado ao salário mínimo. BPC hoje não pode pagar menos que um salário mínimo. Seria preciso mudar também esta lei. Muitas pessoas apenas por não assistir o vídeo completo, tiram suas próprias conclusões. E este PL 4856-2019, que é do deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, está parado. Como vocês podem ver aqui, a última tramitação dele foi na Comissão de Seguridade Social e Família, isto ainda no ano passado. Então é preciso que a pessoa tenha consciência que é um projeto de lei. Vejam que o INSS não paga nenhum benefício previdenciário menos que um salário mínimo e também o benefício assistencial no caso, o BPC não pode ser menor que um salário mínimo. Muitas vezes a gente fala em projeto de lei e a pessoa já entende como se fosse uma lei. Uma senhora entrou em contato com o canal dizendo o senhor falou, comentou sobre os precatórios que poderiam ser liberados, precatórios alimentares a um projeto de lei e até agora não resolveu nada, nada foi feito como se nós tivéssemos culpa. Nós falamos sobre um projeto de lei. Não falamos aqui em momento algum que seria liberado. Falamos que há um projeto de lei tramitando no Congresso Nacional que prevê, que pretende liberar. Mas isso não depende de mim. Depende dos parlamentares. O adiantamento dos precatórios alimentares. Como falamos, é um projeto de lei. E nós aqui fora não temos força nenhuma, apenas falamos que há um projeto de lei no Congresso Nacional. Em momento algum dissemos que era uma lei. Então não adianta a pessoa querer culpar pessoas que não têm nada a ver com a história. Outra coisa foi sobre o Banco Itaú devolvendo dinheiro. O cidadão disse, é mentira, eu não recebi. Temos conhecimento de mais de milhares de pessoas que já receberam esses valores do Itaú. Só porque o cidadão não recebeu, para ele já é mentira. Veja bem, ele não recebeu, mesmo que muitos recebam, para ele já é mentira. Isso, isso é mentira, eu não recebi. Ele nem procura saber, ele apenas lê a miniatura do vídeo e já taxa os outros de mentirosos. É necessário que ele leia. Há milhares de pessoas em todo o país que já receberam do Banco Itaú. Se você não recebeu, aliás, não é porque você não recebeu que não é verdade que seja mentira. Como também agora a abertura 
das agências do INSS. Podem reabrir ou não. O INSS se prepara para abrir, mas pode mudar de opinião, como já mudou várias vezes. Era para ter sido abertas no mês de maio e o INSS prorrogou para junho. Agora pretende reabrir depois do dia 19 de junho, que é uma sexta-feira. Mas pode mudar. O governo já mudou de opinião várias vezes, de posição. Até o próprio ministro da cidadania, junto com o presidente da Caixa Econômica Federal, disse calendário e pagamentos que no outro dia o próprio presidente da república veio e desmentiu. Então, quando dissemos que o INSS se prepara para reabrir as suas agências, é porque são fontes confiáveis que dizem isto. Mas de certeza na vida só a morte. O que nós falamos foi que o INSS pretende reabrir as suas agências a partir do dia 19. Como falamos anteriormente, estavam previstas para abrir, para reabrirem, no mês de maio e foi prorrogado. Pode ser prorrogado novamente? Pode. Nada impede de mudar, de o INSS prorrogar novamente. Vejam que o ano passado, através da PEC 6, o governo federal até tentou baixar para 400 reais. E o Senado Federal, à época, barrou, não deixou que o BPC baixasse para 400 reais. Este renda básica universal, ele fala em criar benefícios partindo de R$ 522,00 até R$ 1.045,00. Apenas isso. Por isso falamos, é necessário que a pessoa não só leia a miniatura do vídeo, assista, e se possível, entre no portal da Câmara ou do Senado e leia o que diz o PL, Projeto de Lei. É um projeto de lei. Como falamos, há pessoas que confundem. Nós falamos sobre o 14º salário para aposentados e pensionistas, que pode virar, ainda não é nem um projeto de lei. E uma senhora perguntou, já está valendo? É claro que não, porque ainda não é nem um projeto de lei. Se fosse projeto de lei, ainda seria analisado pelas duas casas legislativas, em sendo aprovado pelas duas casas legislativas, ainda vai para a sanção presidencial, onde o presidente pode sancionar ou pode vetar. Em momento algum falamos sobre a lei, falamos sobre o projeto de lei. Então, para despreocupar quem recebe BPC barra LOAS, Neste projeto 4.856-19, fala em criar benefícios Bolsa Família ou BPC partindo de R$ 522,00 até R$ 1.045,00 em valores atuais. Hoje o salário mínimo é de R$ 1.045,00. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, compartilhe, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber notificações. Hoje é sábado, dia 13 de junho de 2020. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.